。大家好，我是博远，关注音乐流水记，一起分享音乐中的美好相遇。音乐流水记，体会到我声音变化上之后，我突然对我之前录好那首歌极度不满。<笑>这段时间蛮大的一个。收获也是一个很奇妙的体验，真的是在我不同阶段觉得难过的时候，给到我很多。好，那说完了这五个舞台呢，我们就是。聊聊从一开始对天赐的节目有一个初始的印象，有一个预设，也可能会有忐忑。到你完成了这一趟的旅程，<笑>天赐的声音这个节目，你觉得你的感受又有了哪些变化呢？目前录到第六期，嗯、今天在跟导我带我的 PD 聊的时候，我说我有一个很新的感受、嗯，是真的是这两天才有的。嗯，这两天我们录制的间隙的时候，周围的音乐合伙人，我们前辈们，在聊天的时候，我他们会很自然的转身会问我。对吧，博远？嗯，我当时觉得，这几次录制时间当中，已经有不知不觉中跟曾经在电视上见过的歌手们，在现实生活中就产生了一些呃交集，交集真实的交集。对，而且是不是在镜头前一定要那么做，嗯、是在镜头外、嗯，作为一个可能我们真的就是呃喜欢音乐的人，可能抛掉了歌手身份在聊天这样的一个感受。嗯，这个我是我。这段时间蛮大的一个收获，也是一个很奇妙的体验，特别好。那录完了前六期之后，这个时候博远，你觉得声音鉴赏团这个存在在你心里是不是也有一些不一样的感受？嗯，声音鉴赏团很很有存在的必要，是因为嗯，也是我当时想那个问题，就是它提供了不同视角的观点，嗯，和不同视角的审美。其实说实话，它是有一点点对立面，但又不对立面的过程当中找到的一个观点。是这几期录下来，音乐合伙人和鉴赏团之间越来越多了很多。像是在一个喜欢音乐的大学社团的那种讨论的氛围了，嗯，甚至会有互相抛梗的时候，嗯，这个是我很我会觉得，这个氛围越来越好，大家会对会更真诚的，更愿意，可能都是一些没有设想好的意见交流的时候，嗯，对我觉得这个很重要。是，碧晨，我生气了，我觉得你刚刚说就是把梁源拉上去的话，画面不太好看，这个我是完全赞同的。那我的话应该还是有很多可能性吧，就像是我，其实来现在我把你这个可能性补足了，没有没有，我只我我的可能性就是说在语言表达方面。Super idol 的笑容，多美丽的天，把你照我的阳光，多美丽的眼，热爱一百零五度的你，滴滴清晨那蒸流水。大家一个。就完了，这就是你的可能性吗？刚刚对碧晨讲的第一句话是“我生气了”，我现在很想对碧晨再讲一句话，我后悔了。<笑>好，那可不可以这么理解啊？就是胖叔叔来总结一下，博远这一趟天赐的声音的旅程，我觉得是非常的圆满啊。但是如果要唯一的说有一个遗憾的话，就是博远很遗憾他没有收到声音鉴赏团猛烈的批评，非常期待他下一次来声音鉴赏团的时候，<笑>我们可不可以就是看有一些不一样的火花？流水记。那我想问一下博远，就是因为现在呢，就是我们进入到了一个流量时代嘛，包括你在现场时候能感受到啊、嗯，就是可能有一些年轻的歌手出来的时候，对一些观众来说，他可能没有办法沉下心来去听我们在讨论什么，只是那个人出现的时候，甚至那个人还没有唱的时候，他就要大声的尖叫，疯狂的尖叫。那个人开口，不管是说什么话，大家都说哇，可能好棒，你好漂亮，你好帅之类的。这样的一种声音，如果我们作为粉丝的心态，当然也可以理解。但是对你个人来说，你其实是会对这样的一些声音，你内心是觉得这是不够全面的，你甚至会有一些警惕的感觉，是吧？你会提醒你自己。其实每一次我我们在录之前进场的时候，会收获到大家尖叫，对我来说是很荣幸的。我一直在考虑过一个问题，就是粉丝和艺人之间到底是一个什么样的关系？很多关注我的人，他其实。嗯、呃，除了我唱歌跳舞这件事情以外，他可能还会通过节目啊、嗯、日常记录啊、嗯，了解到我在生活中方方面面不同的角度。对，他们会去觉得我的某一个性格很吸引他们，我的脸很吸引他们，我的着装、嗯、我的、嗯、呃喜好。嗯，然后他还有我可能谈吐之间的一个处理方式，嗯、他们会觉得说某一个角度是我想成为，但我觉得我可能成为不了的那个人。嗯。他们就会把那一面寄托在我身上，所以他们成为了我的粉丝。那隔着这层屏幕，他们有一天终于见到我的时候，那当你寄托的希望出现在你面前
，嗯，可能就会出现按耐不住的尖叫。对，但这个时候我也会反过来想，这份尖叫就在提醒我，他们对我有期待，他们会认为我做的一切是他们认为是这正确的，嗯，他们认为想成为的、嗯，他们会顺着一开始认同的我的那个点，嗯、拓展到我接下来的行为表演，他会觉得这接下来一切都会像第一个印象那样是合理的，嗯、即使接下来我可能出现不合理的行为，他都认为是合理的，因为第一时开始印象我是合理的。嗯、对，当然这不排除其中也有理性的人觉得，哎，你走偏了。但是我我我会不排除任何漏掉一个可能性，是这其中还有年龄段，他的认知、他的教育还没有到可以有很独立的去判断任何一件事物，他是否应该继续这样做的价值观的人。是，在基于这个考虑，每次听到嗯那样的尖叫的时候，我就仅仅自己已经进入到了有支持到你的人看到的范围。接下来你的一言一行，你都要去想，你该不该在在这个场合去做。<笑>我想真的就是给大家，不是说是一个榜样或正面形象，不是的。我不希望大家看到是说，哦，他在这里他都可以这样。我觉得我在公共场合我也可以这样，就是你懂我的意思吗？我不希望我的一言一行给他们是合理化的。嗯，我懂，我懂。所以我要在我自己能够接受的范围内，我能够做到一个怎么好的样子，我就做到一个怎么好的样子。哇，很多人会享受每一次现场粉丝带来的尖叫，但是博远他刚刚聊到了，他也会把这份尖叫、这份支持。当做给自己的一份警醒，一份动力。我很希望很多年轻的歌手们、艺人们，可以就是用博远这样的心态去给自己一个反馈。这样的话，我相信，所有歌迷的这些正向的期待，也才会真正的让你成为一个更好的榜样。那我们有聊到，不是你说你也有自己喜欢的歌手吗？其实我蛮好奇的，因为我完全能感受到你对音乐的那份很热爱嘛。那在你的成长历程当中，就是你觉得你最喜欢的，或者说对你影响比较大的音乐人是哪些，或者是谁？我最小的时候，十四岁的时候，我喜欢 Beyond。哦，对，因为黄家驹是一个比起音乐人，我更愿意称他为是一个人文关怀的一个主义者。嗯嗯，所以他站在这样的立场上去写的歌。真的是在我不同阶段觉得难过的时候，给到我很多鼓励，实打实的能激励到你，能真的能。然后到后来，我看了很多海外的唱片，我第一个看的是东方神起。嗯，十四岁的时候，我就意识到，原来除了唱歌，还可以用舞蹈让这件事情变得更立体。再后来。我又看到很多海外优秀的音乐人，三浦大知，我对他称号是“行走的 DVD”。嗯，我可以觉得他是唱歌里面跳舞最好，跳舞里面唱歌最好。他的表演，嗯，会让我看到这个视频快结束了，我才意识到，哎，这就结束了，这样的唱、哦，让你一整个都陶醉了在心上。嗯，还有就是胡老师。哦，我在去牛班之前，我对胡老师的印象是 R&B 小天王。是为什么是小天王？因为那是他出道时候的名字。对对对。但后来就变成了 R&B 天王。是的。他那个时候，我从他哪首歌开始听的？和尚。嗯，就是暴露很多童年回忆。嗯、那是他第一张个人专辑当中的主打歌。其实他真正开始唱歌最早唱的时候，是我为歌狂的那个原声带。不过那会儿你应该更小。我知道，零一年。零一年。对。流水记。接下来，我想看到有博远你自己完整的你的音乐审美和你的这个音乐人格属性的作品，是否现在已经在在路上了？第一阶段给大家准备了三首单曲，我实话实说，为什么没发呢？再来这边演唱了《人生何处不相同》，演演唱了《起风》了，见识到各位老师之后，我在体会到我声音变化上之后，我突然对我之前录好那首歌极度不满意。<笑>这几首歌我是自己写词，我不是一个天生就会写词的人。我但我想自己写，我想给粉丝看到我在之后的路上，我想要参与我作品的这份诚意，我想要去表达我的观点的。挺好的，我觉得我们其实要的并不是一个很快就马上有一个东西，而是看到你准备好了的一个很好的作品啊。天赐特训营啊，给你带来的这个作用很明显，对，又可以让你对自己的作品有更好的要求。流水记。最后一个问题啊，其实也是这一次来到天赐这个舞台，也得到了大家很多发自内心的真实的这些鼓励。在看曾经过往的那些困难，你觉得你是不是确实你也做到了心态上有有一个新的变化呢？其实，哎，老师，其实你，我不知道你有没有，我这么说你肯定会有感同身受的，觉得有困难或者是逆境的经历、嗯，是你站在没那么逆境的时候，你赋予它的一个名字。我懂，你叫它逆境，是因为你站在相对没那么逆境的。嗯，你回过头来看才说，哦，原来这些是困难，这些是很不顺遂的时候。对，你人站在那一天里，那个逆境里的某一天的时候，嗯、你并不知道明天会干嘛、嗯，你并不知道那天是逆境其中的一天，还不是最后一天。哦、所以当天的时候不会。
会觉得那是逆境，会觉得这是这个阶段的常态。回过头了以后，我我的生活，我的工作逐渐在开始越来越好。我再回过头看我的经历，我会发现，哦，天哪，那个时候是个逆境原来。但是当下的时候你不会觉得，当下你会觉得哦，没事，熬一熬，熬到十五号就放工作。我也会这么想的。但是我能感觉到你是一个，<咳>还是一个很坚强的男孩。因为有些人可能在当下那个不顺的环境当中，他可能更多的，他是确实他内心也会产生比较多负面的情绪。我相信你的内心不是没有负面的情绪，而是你用了一种属于你自己的态度去去消化它，去往前走。火影同学真的是一个特别认真，认真到甚至有时都有点傻乎乎的，有点可爱的一个一个男孩。对，我觉得他的这个这个镜头，就不管是他的待人接物，他对。粉丝对歌迷的态度，他对工作的态度，还在，还是他对于他的音乐梦想的执着，一定不会辜负大家对他的喜爱。谢谢那我也相信，通过这次天赐的声音，哪怕是一些一开始可能还不太了解博远，甚至还不认识博远的人，你们一定会通过这一次他的表现作品，接下来即将要跟大家见面的属于博远的歌，去发现一个很棒的、很值得你们去欣赏的歌手博远。继续加油！好的，那本期的音乐流水席就到这里了。好，谢谢博远，谢谢老师，谢谢，拜拜，拜拜。等一等，怎么可以错过音乐流水席的必备环节？如果要用三个词来形容博远眼中的流水席老师，你会用什么？<笑>仿佛看到我八十岁时的样子。<笑>好，第一个词，呃，抗压性、哦，因为你总是会。很直截了当的去输出你对每一个舞台最真实的感受，大、嗯、家就会针对你对他们不同的感受产生不同的回应，嗯，并没有因为这些回应而去降低表达自己观念的这份主动权，嗯。第二个，你是一个多视角的，你会说出一些很 A B 同时存在的观点，一前一后的说出来，嗯，让我们感觉到你可能是站在这个观点的中间，或者是你同时拥有这两者观点，让。剩下的判断交给歌手自己的那种那种感觉。嗯，第三个是，哎，等一下，这个第三个词他想了很久，看能不能让我满意。呃，条理性很强。<笑>如果是一首大家相对于没有那么熟悉的歌，你一定会主动的去做好功课，告诉大家这首歌的发行年份是谁，这、嗯、个国家在哪。为了让听众和现场的观众还有其他歌手先建立一个基础，你就会给给大家铺一个底、嗯，然后你再表达你的观点，你的观点就有了合理性，是这样的一个感觉。是是。是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是